Pixar w pudełku. Dobra robota. Skoro już umiemy dzielić przestrzeń na komórki, napiszmy program, który wyręczy nas w rysowaniu. Drętwieje mi ręka. Program się Wam spodoba. Generuje siatkę centrów i rysuje diagram Voronoja. Wygląda to jak szachownica. Przesuwając co drugi rząd boków, uzyskamy plaster miodu. Już jesteśmy bliżej skóry dinozaura. Zauważcie, że spełnione są zasady diagramu Voronoja. Każdy punkt z linii jest równo oddalony od dwóch lub trzech centrów. Ilu centrów potrzebujemy i gdzie? Sprawdźmy w pakiecie shaderów. Nasz dinozaur jest młody, ma więc niewiele płytek na łapach. Może wystarczy pięć lub siedem? Wokół pazurów jest więcej, ale o tym później. Ważne, komórki różnią się kształtem. Tak, są drobne różnice w wielkości i kształcie komórek. Inaczej niż w plastrze miodu wygenerowanym przez program. Tu przydają się liczby losowe. Trudno jest stosować losowość, by tworzyć wrażenie naturalności. Spójrzcie, losowo rozrzucamy centra, a potem rysujemy linie. Niedobrze. Za bardzo nieregularnie. Tak, aż nazbyt losowo. Trzeba zrównoważyć losowość ze strukturą. Warto tu skorzystać z procesu płasona. Wbrew pozorom to proste. Mamy tu nowy parametr, minimalną odległość od centrum. Przedstawmy ją jako koło wokół każdego centrum. I wyobraźcie sobie, że to pusta strefa. Działa to tak. Losowo generujemy jedno centrum, a potem następne, gdziekolwiek poza kołem. Powtarzamy to aż do zapełnienia powierzchni. To łagodniejszy sposób rozmieszczania punktów. Nie ma tylu zagęszczeń. Co będzie, gdy zrobimy podział? Jesteśmy już bardzo blisko wzoru na skórze dinozaura. Pięknie. W ćwiczeniu oswoicie się z tym wszystkim. Czy w Pixarze zaskoczyło Cię wykorzystanie losowości? Najbardziej zaskakuje to, że losowość jest wszędzie. W pozornie jednolitych materiałach, jak lakier metalizowany, mur z cegieł, skóra człowieka czy dinozaura, Losowość jest we wszystkich powierzchniach, które tworzymy.